trabalho desde os anos 70 e comecei trabalhando com filmes experimentais, com performances e vídeos. O, o trabalho, além de marcar a presença corpórea e, neste momento, o meu próprio corpo, depois passou a ser o corpo escultórico, né? ele sempre lidou com a questão da luz, com translucidez, com transparência, com sombras. Né? E toda esta relação de luz e sombra foi se estendendo dentro de toda a linguagem do trabalho, até agora, nos trabalhos mais recentes e os espelhamentos. Além dessas duas questões que são bastante estruturais no trabalho, tem também a questão que caminha que bem próximo delas, que é a questão da leveza e a questão do peso. Esse trabalho faz parte da coleção da usina. É exatamente um trabalho que pesa 900 quilos e que começou a existir no ar, no espaço do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, atirantado contra as paredes e mostra que mesmo algo que pesa, tem um peso específico, por isso a obra chama o peso de cada um. É pesa, mas flutua se eu quiser. E as pessoas ficam lá com aquela sensação de que ou vai cair na cabeça, ou então é um certo, uma sensação de sobrevoo. A outra questão é a questão do movimento. Em geral, a ideia de movimento fica ligada a ideia de dança. Como eu fiz dança por 25 anos, mas a dança ela existe para ela ampliar uma consciência corpórea. Mas essa consciência corpórea, eu não preciso de dançar para ter. Se eu me movimento no espaço, e as grandes instalações eu faço para isso. Que elas provocam uma outra reação no deslocamento da criatura porque ela vai estar andando, vai ter uma chapona de 10 metros transparente, ela vai estar achando que está aqui a um metro dela, não, está a quatro. E quando ela acha que está a quatro, está a um, mete a cara. Então a pessoa chega perto e ela vai se percebendo ali, até vai ter um ponto preciso de nitidez. E você se afasta, você perde, você se aproxima, você também perde. Então, essas relações que vão ligando né, a percepção visual daquilo que está ali, e você vai, a partir disso, se deslocando e percebendo, você percebe muito mais o seu próprio corpo do que tudo aquilo que está ali instalado poeticamente. Faço muitas vezes maquetes ou de telas metálicas, porque eu trabalhei com elas muito tempo, elas me oferecem uma ductibilidade que para mim é boa, ou então com papéis, porque eles são muito simpáticos, eles obedecem o que a gente quer fazer. Aí, aqui você tem uma noção clara. É esta escala do que vocês estão vendo aí com a repinha. Não parece, ela parece muito mais alta, mas ela não é mais alta. Eu fiz em aço também, estes primeiros movimentos dele, numa escala bastante reduzida, procurei entender aqui o que eu poderia fazer. Eu percebi que aquilo que eu quero no ar pode também viver no solo. E ela foi para a usina. Eu fico bem contente, porque ela aí convive com vários outros artistas que eu gosto muito, num espaço que é excelente. E o trabalho é sempre bom viver em conjunto com outras obras do que ficar em isolamento. Né? Então, ela aterrizou para conviver com os outros. Eu acho que ela achou agora o seu lugar. <risos>